Γεια σας φίλοι μου καλοί. Εδώ είμαστε πάλι. Τη συνταγή που θα σας παρουσιάσω σήμερα την έστειλε άλλη μια καλή φίλη του καναλιού αυτή τη φορά από την Πάτρα. Ευχαριστώ τη Δήμητρα που με εμπιστεύτηκε αυτή την οικογενειακή συνταγή. Στο πνεύμα λοιπόν των Χριστουγέννων μιλώ πιτάκια κάπως διαφορετικά. Τα υλικά της συνταγής θα σας τα παρουσιάσω κατά την εκτέλεση του γλυκού έτσι ώστε να μην χάνουμε χρόνο. Εδώ τα βλέπετε όλα μαζί στη σειρά και μετά θα τα ακούσουμε ένα-ένα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τη γέμιση. Θα καθαρίσουμε τα μήλα μας. Και όπως είναι ολόκληρα θα τα ρίξουμε μέσα σε νερό στο οποίο έχουμε ρίξει μερικές σταγόνες λεμόνι για να μην μαυρίσουν. Καθαρίζουμε και τα υπόλοιπα. 4 με 5 μήλα ανάλογα το μέγεθος σε ένα αντικολλητικό τηγάνι θα ρίξουμε μέσα το καρύδι. Αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει και στο φούρνο. Θα το καβουρτίσω λιγάκι. Μου επιτρέπεις Δημήτρα έτσι. Προσοχή να μην το κάψουμε έτσι για να κατέβουμε συνέχεια Ίσα ίσα να βγάλει τα θέρη έλεά του και λίγο να γίνει τραγανό. Αυτό το βήμα μπορείτε να το παραλείψετε. Άρχισε να μοσχομυρίζει. Ανακατεύουμε συνεχώς για να μην μας αρπάξει. Αν αρπάξει θα πικρίσει. Τώρα χαμηλώνουμε τη φωτιά. Φτάνει, τη σβήνουμε τη φωτιά προς το παρόν. Χρειαστούμε σε λίγο. Αδειάζουμε στο πιάτο και αφήνουμε να κρυώσει. Μοσχομυρίζει. Θα περάσουμε τα μήλα από το τρίφτη από τις χοντρές τρύπες. Ξαναβάζουμε το τηγάνι στη φωτιά. Ρίχνουμε μέσα το μήλο. Θα ανάψουμε το μάτι. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη. Και θα το αφήσουμε τώρα εδώ να βράσει μαζί με τη ζάχαρη ώσπου να βγει όλα του τα υγρά. Μόλις αρχίσει να βράζει θα του προσθέσω εγώ και έναν αστεροειδή γλυκάνισο. Δεν το αναφέρει η Δήμητρα αυτό. Εγώ το βάζω. Είναι και αυτό χρυσογεννιάτικο άρωμα. Περιμένουμε τώρα ώσπου να βγει όλα του τα υγρά και να μείνει ένα συμπαγής μείγμα. Μετά από 4 λεπτά αφαιρώ τον αστεροειδή γλυκάνισο. Συγγνώμη Δήμητρα για την παρέμβαση με τον αστεροειδή γλυκάνισο. Ώσπου να φτάσουμε εδώ σε αυτό το στάδιο πήρε περίπου ένα δεκάλεπτο. Τώρα από ό,τι βλέπετε έχουμε εδώ ένα συμπαγές μείγμα. Κλείνουμε το μάτι. Όπως είναι τώρα ζεστό, θα προσθέσω μέσα το καρύδι, την κανέλα και το γαρίφαλο. Θα ανακατέψουμε λιγάκι να γίνει σωστή κατανομή. Για περισσότερο άρωμα μπορούμε σε αυτή τη φάση να ρίξουμε και μισό σφινάκι κονιάκ. Αν έχετε μικρά παιδιά μην ρίχνετε. Εγώ θα το ρίξω. Ανακατεύουμε από το κονιάκ λιγάκι να εξαρμιστεί όσο ακόμη καίει το μήλο ούτως ή άλλως ήταν λίγο ίσα ίσα για άρωμα και τώρα προσθέτουμε το κανελογαρίβαλο μαζί με το καρύδι Δήμητρα τα κάνω σωστά την αλήθεια θα μου γράψεις Ανακάτεμα Χριστουγεννιάτικα αρώματα πω 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 και νηστήσιμα τα μιλοπιτάκια. Τελειώσαμε με τη γέμιση την αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει με την ησυχία της να δέσουν μαζί τα αρώματα και οι γεύσεις και θα συνεχίσουμε τώρα με τη ζύμη. Θα ρίξουμε πρώτα σε ένα σχετικά βαθύ μπολ το αραγωζιτέλαιο μπορεί να γίνει και με άλλο σπορέλαιο. Στο λάδι θα προσθέσουμε και το κρασί τη ζάχαρη, 
δύο βανίλιες, μία πρέζα λάτι, τα υλικά της συνταγής και κάθε συνταγής όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου παππούστάσος.com Εκεί θα βρείτε και τον τρόπο εκτέλεσης. Επειδή πάρα πολλοί από εσά ρωτάτε γιατί να μεταφερόμαστε στην ιστοσελίδα σου να δούμε τη συνταγή και δεν την βάζεις παππού τάσο κάτω από το βίντεο. Να σας το πω. Όλα αυτά που κάνω έχουν κάποιο κόστος. Και η ιστοσελίδα κοστίζει χρήματα και όλο αυτό εδώ που βλέπετε. Από κάπου πρέπει να βγουν τα έξοδα. Εσάς δεν σας κοστίζει κάτι να πατήσετε τον σύνδεσμο που σας βάζω κάτω από το βίντεο και να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα μου που είναι η συνταγή. Εμένα μου φέρνει ένα μηδαμινό ποσό με το οποίο καλύπτω τα έξοδα μου για το κόστος της ιστοσελίδας. Θα ανακατέψουμε λίγο έτσι να λιώσει η ζάχαρη. Ούτως ή άλλως δεν έχει πολύ ζάχαρη εδώ, οι περισσότεροι είναι στο μήλο. Και τώρα θα προσθέσω μέσα το αλεύρι, το αλεύρι πάντα σταδιακά για να μπορούμε να ελέγχουμε την υφή. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Λογικά είναι όλα μετρημένα και πρέπει να το πάρει όλο το αλεύρι. Συνεχίζουμε με το χέρι για να καταλάβουμε καλύτερα την υφή του. Θα το βάλω όλο το αλεύρι όπως το έχω ζυγισμένο. Θα σας δώσω ακριβώς τα γραμμάρια. Μια χαρά. Ακολούθησα κατά γράμμα τις αναλογίες που μου έστειλε η Δήμητρα. Θα σκεπάσουμε τη ζύμη με μια πετζετούλα και θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί για μισή ώρα τουλάχιστον. Η ζύμη ξεκουράστηκε πάνω από μισή ώρα. Έχουν περάσει σχεδόν 50 λεπτά από την ώρα που την σκέπασα. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι και μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε το πλάσιμο. Έχουμε στρώσει στο ταψί της κουζίνας ένα φύλλο λαδόκολας. Εδώ έχω τη γέμιση που έχει κρυώσει τώρα τελείως. Είναι φανταστική η γέμιση. Η Αγγελική μπήκε στον κόπο και έφτιαξε τα μιλοπιτάκια άλλη μια φορά ζυγίζοντας τα υλικά με ακρίβεια. Θα ζυγίσω λοιπόν το κάθε μπαλάκι στα 37 γραμμάρια με 38 και τη γέμιση όπως την υπολόγισα για να είναι ομοιόμορφα μοιρασμένη στα μπαλάκια πρέπει να βάλουμε 25 γραμμάρια. Τώρα αν σας είναι πολύ βάλτε λιγότερη ό,τι μείνει στην κατάψυξη για την επόμενη φορά. Έτσι αν θέλετε μπορείτε να τα κάνετε πολύ μικρότερα μπουκίτσες απλώς θα ψήσετε δύο φορές. Εγώ τώρα θέλω να τα βγάλω μία και έξω για να γλιτώνουμε και κόστος ρεύματο. Η Δήμητρα μου λέει τα πλάτη λίγο στο χέρι σου τα ανοίγει λιγάκι έτσι σαν πιτάκια. Παίρνεις τη γέμιση, τη βάζεις μέσα στο κέντρο και τα κλείνεις. Τίποτα, πάρα πολύ απλά πράγματα. Απλές διαδικασίες, έτσι προσεκτικά τα κλείνουμε. Να εγκλωβίσουμε τη γέμιση μέσα. Τι ωραία. Και αφού κλείσει, το κάνουμε στρογγυλό. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο μπαλάκι, όμορφο. Έτσι, τόσο ωραίο το μπαλάκι. Και εκεί που ήταν η ραφή το βάζουμε από κάτω. Τόσο απλά. Μπορούμε να τα πλάσουμε και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την νοστινιά της γέμισης. Γιατί έχω δοκιμάσει λιγάκι. Μου γράφει η Αγγελική, θα τα κάνει σαν ένα μπαμπάτσικο και φταί. Ε, καλό είναι αυτό. Αφήνουμε λίγο κενό ενδιάμεσα γιατί θα φουσκώσουν, να μην μα κολλήσουν. Έχω ανάψει το φούρνο και προθερμαίνεται. 180 βαθμού αντιστάσει. Έτοιμε οι μπαλίτσε μα. Έτοιμε για ψήσιμο. 2, 4, 6, 2, 4, 5. 30 κομμάτια ακριβώ βγήκανε με τα υλικά που σα έδειξα. Πάμε για το φούρνο. Θα ψήσουμε για κάνα μισά ώρα στου 180 βαθμού. Θα σας πω σε λίγο ακριβώς πόσο έψησα. Όσο τα μιλοπιτάκια ψήνονται θα προετοιμάσουμε την άχνη. Γιατί τα αχνίζουμε καυτά μόλις τα βγάλουμε. Αν τα αφήσουμε να κρυώσουν και ρίξουμε μετά την άχνη δεν θα κολλήσει. Θα ρίξω την άχνη σε ένα μπολ. Θα προσθέσω μέσα δύο κάψουλες βανίλιας. 
για να δώσουμε επιπλέον άρωμα θα την ανακατέψουμε και θα περιμένουμε να βγουν τα μιλοπιτάκια από το φούρνο Έφτασαν τι αρώματα είναι αυτά Έμειναν μέσα ακριβώς 32 λεπτά 180 βαθμούς αντιστάσεις Ε τώρα εντάξει φούρνο με φούρνο έχει διαφορά θα το δείτε αυτό το χρώμα να πάρουν όπως είναι τώρα ζεστά θα τα αχνίσουμε για να κολλήσει πάνω η άχνη μπόλικη μπόλικη μουσχομυρίζει η βανίλια αφού λοιπόν τώρα τα αχνίσαμε σαν πρώτη φάση θα τα αφήσουμε να κρυώσουν τα άφησα και κρυώσανε και από ό,τι βλέπω έμεινε μια χαρά επάνω η άχνη κολλημένη Περιτώ να σας πω πως μοσχομυρίζει ο τόπος εδώ βανίλια με την επιπλέον που έριξα στην άχνη Τώρα μπορούμε να τα στολίσουμε να τα ραδιάσουμε πάνω σε πιατέλα στο δίσκο ή όπου αλλού θέλουμε να τα σερβίρουμε και κατά το σερβίρισμα αν χρειαστεί ρίχνω πάνω λίγη άχνη Όπως και αν τα στολίσετε γίνονται φανταστικά, γίνονται τέλεια χιονισμένες μπαλίτσες χριστουγεννιάτικες με μια τέλεια και φανταστική γέμιση που μου έστειλε η καλή φίλη Δήμητρα από την Πάτρα και την ευχαριστώ πάρα πολύ φυσικά και θα τις δοκιμάσουμε τις χιονομπάλες μπαμπάτσικες μπαμπάτσικες να σας σπάσω και μία να τη δείτε πως είναι μέσα Τι πλούσια γέμιση είναι αυτή. Πω 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 πω. Μια τέλεια γεύση, μια γεύση γεμάτη χριστουγεννιάτικα και χειμωνιάτικα αρώματα. Mm. Γεια σας φίλοι μου καλή, καλές γιορτές να έχουμε. Mm.